но могу с вами поделиться своим опытом, может быть, вам как-то это поможет, если вы тоже хотите, а я надеюсь, что раз вы сюда пришли, то вы думаете о том, чтобы создать свой собственный подкаст. Ну, я буквально пару слов скажу про... Так, вот эта штука не работает. Про то, как для меня эта история началась, не то, чтобы я всегда мечтала об этом, это просто случайно совпало и понравилось. Примерно год назад, чуть больше, Ребята из Лава Медиа позвали меня э, писать для них про экологию, поскольку я географ и э, ну, более-менее разбираюсь в вопросах, и, по крайней мере, могу научные тексты на тему экологические читать. Э, и один из форматов э, Лавы был подкаст. Э, подкасты, их можно послушать, они до сих пор выложены на Лаве. Их там, наверное, штук пять общей сложности, и все они на так или иначе темы географические, экологические, естественно, научные. Мы пробовали разные варианты, как проводить интервью, учились пользоваться софтом, и, собственно, ну, все вместе да, росли в этом, в этом процессе. Под примерно полгода, в течение полугода подкасты существовали, а потом Лап решила отказываться от подкастов в пользу стримов, Запись проходила примерно так же, но при этом в прямом эфире через интернет можно было смотреть все это дело. И количество прослушиваний тоже довольно сильно увеличилось. Но, и, в общем, это меня многому научило. Но в Лабе я создала не так много вещей, вот именно в плане аудио. Но зимой прошлого года Republic объявил конкурс на создание научного, вернее, на создание вообще подкастов. А я об этом узнала, как, как классическая да, история, я узнала в последний день подачи заявок, вечером написала им письмо. А вот так выглядело, собственно, объявление о конкурсе. И здесь вот есть некоторые вопросы, какие темы интересуют, ограничения по формату и так далее. Это все фактически те вопросы, с которыми последовательно надо разбираться, если вы сами хотите создать подкаст. А я подала заявку и выиграла ее. Поэтому вот сейчас я вам как раз на эти все вопросы, которые были в конкурсе, может быть, вам это как-то поможет, постараюсь ответить. Соответственно, как выбрать тему подкаста, как я это делала, как выбрать формат, в котором вы записываете, промежуточная внутренняя кухня пропущена, я тоже пару слов скажу о том, как выбирать тему каждого конкретного выпуска, как я это делаю, как я готовлюсь, как пишу сценарий и, собственно, как записываю. И можем попробовать вместе порассуждать о том, как, собственно, продвигать подкасты как формат. А, ну, соответственно, первый вопрос, который стоял передо мной и перед каждым человеком, который хочет свой подкаст сделать, это нужно выбрать какую-то основную ключевую тему. У меня все было довольно просто, поскольку я географ и уже попробовала экологию, мне очень понравилось, мне хотелось в этом дальше разбираться, а я решила на этом сконцентрироваться. А, в целом, я так для себя выделила четыре основных э, вопроса, на которые нужно ответить, если вы выбираете тему. Если я выбираю тему, думаю там, про, про другие, например, подкасты. Это личный интерес автора к теме, то, что я назвала условно публичным интересом или запросом аудитории, да, потому что ну, если вы хотите писать подкасты про там, я не знаю, шляпки от гвоздей, никому это не интересно, какой бы он ни был классный, вряд ли много людей будет его слушать. А компетенции автора и доступность источников — это такого второго уровня вопроса. Вот я каждый прокомментирую, но ну, личный и публичный интерес, я думаю, здесь и так понятно. Компетенция автора. А, многие здесь из вас, наверное, журналисты по образованию, и, соответственно, вы берете здесь совершенно разные а, темы, какие-то вам нравятся больше. Но, очевидно, вы начинаете в них разбираться, у вас появляется своя компетенция. В моем случае компетенция определяется дипломом. А, мне кажется, это важный момент, поскольку, особенно на подкасте, вы не один на один с ноутбуком дома можете открыть 500 ссылок, а вам нужно следить за интервью в режиме реального времени, задавать вопросы, ловить спикеров, особенно если вы говорите про научный подкаст да, с ученым, ловить спикеров на каких-то непонятных моментах, разъяснять термины и так далее. То есть вы здесь соведущий, не просто абстрактный человек, который только для ученого сидит рядом, но и стараетесь помогать теме стать понятной. Доступность источников. 
Но здесь тоже, я думаю, понятно. Мне, например, очень интересна тема коренных народов. Я бы хотела записать подкасты когда-нибудь с представителями там, Ханты, Мански, Тюкчей, каких-нибудь еще ребят из Монголии. Но в Москве не так просто найти этих людей, поэтому тему реализовать не так просто. А в моем случае нужно было подбирать ученых, которые говорят про экологическую тематику, и ну, в данном случае это тоже определило тему. А второй момент — это вам, вы выбрали тему, вам нужно придумать название. В нашем случае у нас было несколько вариантов. Мы долго общались с редактором Полиной Потаповой из «Репаблика», она, правда, ушла тут недавно. А у нас был вариант «Антропоцен», но на первом на первой записи первого выпуска гость был Паша Константинов, метеоролог, он довольно часто выступает в СМИ. Он сказал, мне, ребята, это пацан, никто не знает, что это такое. Лучше не надо, давайте что-нибудь попроще. Ну и у нас был второй вариант 2 градуса Цельсия. Вот вы знаете, что это такое, кстати? Ну, повышение температуры. Ну да. Вот, кстати, в комментариях я регулярно встречаю, что вот, все это ерунда. Ну это, кстати, само название, повод поговорить о экологических проблемах. Вам кажется, что вот это повышение температуры важнее, чем там, загрязнение воздуха в Москве, там, вот это все. Но тут само название, в общем, заявляет одной из крупнейших тем экологических глобальных изменений климата. Это тоже повод обсудить с людьми. И при этом покрывает, в общем, мы знаем, что изменение климата — это масса тем внутри, поэтому тоже название подкаста отсылает к куче разных а, узких таких да, полей. А, Дальше, что касается формата подкаста, я думаю, вы все, ну, наверное, слушали разные подкасты. Они бывают в форме э, одного говорящего лица, в форме какого-то более такого креативного, творческого, да, как перемежение текстов с э, какими-то звуками, музыками и так далее, то есть как такой аудиоспектакль. Э, я выбрала самый, наверное, простой но понятный в моем случае формат интервью с одним человеком. Я до сих пор не считаю делать, попробовать сделать кросс-интервью, когда несколько а, спикеров на одну тему. Но пока я на это решаюсь в офлайн формате, а, а, вот, когда запись, это может превратиться в очень сложный продукт для редактирования, поэтому я пока думаю, как это все сделать. А, вот, соответственно, мы пишем интервью один на один, в студии два человека, я гость, и третий — это звукорежиссер. В данном случае звукорежиссер сделал фоточки. А, вот. В формат входит еще момент длительности. А, тоже нужно заранее определять, это важно, потому что а, длинные записи мало кто слушает. И а, вот большинство выпусков, которые мы сделали, порядка 40 минут, 30 минут, полностью прослушивают не больше половины а, людей. Соответственно, вот по опыту точно дослушивают до конца максимум людей где-то 27-минутные выпуски, поэтому вот об этом тоже стоит помнить. А вот если вы посмотрите внимательно, здесь один и тот же гость, именно потому что у нас было много тем для обсуждения, мы решили заранее договорились, что мы их разобьем на две, два выпуска и два раза отдельно встречались, а, именно потому что есть вот эти временные ограничения. А бывает такое, что вы не можете остановиться прямо в процессе. У меня был так с Еленой Пушниковой, и я понимаю, что ей не, не, не легко достать нам довольно святой человек. В итоге мы проговорили чисто во времени полтора часа, и мне пришлось потом очень-очень долго внутренне ковыряться, чтобы это все разделить. Просто посередине, как вы понимаете, разбить очень сложно, потому что логика какая-то есть и так далее. В итоге я обрезала кусок из середины, делаю его отдельным выпуском, специально отдельно записывали вступление там, и окончание. Но, в общем, такое тоже бывает. Главное, вот, как вы своего формата придерживаться, я вот стараюсь работать вот с этим интервью, вот это, вот это, с таким диалогом. А, тема выпусков отдельных. А, ну, мне довольно сложно, легко их выбирать пока что, потому что экологии довольно много обсуждается везде. Можно просто открыть, там, не знаю, Яндекс с запросом экологические проблемы, и вам вылезет сразу огромное количество, спасибо большое, огромное количество вариантов тем. А, но в целом, я по-разному бывает это делаю, в каждом конкретном случае. Можно отталкиваться от темы, если вы хотите, например, есть какой-то инфоповод, и вам нужно, хочется вот в этом сейчас разобраться, и вы от темы отталкиваетесь. Там, например, выступила Грета Тунберг, вы думаете, кого позвать, рассказать, как что-то на самом деле с климатом происходит. 
а, а можно отталкиваться, наоборот, от спикера. И так тоже бывает, и это тоже хорошо, потому что бывают очень интересные люди, которые об очень интересной теме говорят. И здесь как раз уже ваша задача, задача редактора — повернуть тему, название выпуска так, чтобы его послушали, но при этом у вас есть первый главный редакционный гость. А, вот из того, что выходило, сейчас вышло 9 выпусков именно двух красных цельсий, 10 выйдет вот буквально на днях. А, ну, здесь можно посмотреть, как, как это выглядит, сами анонсы. Да? Название мы всегда берем цитату из э, речи спикера. Часто они говорят что-то очень классное. Иногда говорят такое, что приходится вырезать, э, потому что ну, смешные ляпы. Я надеюсь, что потом это соберется в отдельный какой-нибудь выпуск. Например, недавно было э, э, дезодорант типа дихлофос в теме сортировки мусора. Вот, так что очень много очень интересных вещей, когда это живой разговор, то их классно ловить. Так, вот они, экологические темы. Мы говорили, несколько выпусков записывали с биологами про изменения живота в мире. Как ни странно, они заходят очень классно, их очень хорошо слушали люди. Записывали про отходы, про качество воды, про воздух, про изменение климата. И дальше там есть еще у меня целый список огромных разных тем, которые мне бы хотелось а, светить. А, тоже я считаю, что можно и нужно записывать иногда выпуски про одну тематику, если вы понимаете, что спикер рассматривает ее с разных сторон. Не страшно, что у вас будет повторение. А, главное вот, качественно вынести заголовок и сделать качественный анонс и поговорить, собственно, о другом в одной теме. <свят> собственно, вот Оля меня спрашивала, как я, как я, как я готовлюсь. Надо сказать, что я иногда в Филоню, <свят> пользуясь своим образованием, думаю, что я разберусь на ходу. Иногда это правда помогает, потому что когда ты готовишься сильно заранее и детально, но при этом в теме ориентируешься, ты начинаешь быть, это вот как выступать с бумажкой, с микрофоном ты стоишь с бумажкой, и все, ты заложник того, что ты заранее придумал, не можешь импровизировать. В формате живой записи, аудиозаписи это плохо, потому что, ну, во-первых, это потом тяжело слушать, это сразу слышно человеку, если вот это все искусственно происходит. Во-вторых, когда у меня написаны длинные вопросы, я начинаю их читать, я не могу одновременно слушать качественно Костя и, соответственно, следить за его речью, вытаскивать вопросы, которые выскакивают из его же ответов и пытаться следить, пытаюсь следить за своими там темами. Но при этом часто я все равно пишу себе некий подстрочник. Здесь вот такой довольно большой пример когда я не очень хорошо знаю тему сама, я пишу какие-то ключевые слова, там, питьевая вода, загрязнение, там, такое, всякое, просто какие-то ключевые слова, за которые я могу быстро зацепиться взглядом, не читать целый вопрос и дальше его развить, опять же, в живой речи. Кстати, тоже, когда вы записываете аудиоинтервью, сразу слышно, вы читаете вопрос или вы говорите. И если вы будете всегда читать, а гость ваш будет только отвечать, живой речью. Это будет не диалог, а вот эта рваная штука, которую невозможно слушать. Поэтому э, я всегда стараюсь, и просто услышала, как это бывает, и стараюсь э, формулировать вопрос прямо здесь, вот перед микрофоном. А, ну, соответственно, в процессе, когда слушаешь, тоже, если слушаешь внимательно, то э, начинают возникать какие-то якоря в ответах гостя, и их тоже ловишь в процессе и, соответственно, ни, ни, ни в коем случае я не пишу себе целый вопрос сразу, а просто быстро какие-то слова отвечают на бумажке или на компьютере, чтобы потом их задать, не забыть. Это, кстати, тоже важно, потому что иногда, если не пишешь, то забываешь мгновенно, потому что тут же возникает что-то еще, еще, и одно с другой цепляется. А, вот, ну в целом, вот порядка 15-20 вопросов, если задаешь по длительности, получается как раз 30-40 минут подкаст. А как внутри выстраивается это все, зависит от э, темы. Потому что бывают темы, например, вот когда мы записывали про животных в городе, э, они вот такие, как бы, ковровое покрытие. Ты берешь там бродячие собаки, э, крысы и вороны, там, 
тарканы, кошки в подвалах. И вот они как бы не связаны формально между собой, и ты так покрываешь некоторую тему общим обзором. А бывают темы, когда хочется разобраться в каком-то вопросе и идти последовательно. Да? И, соответственно, в зависимости от этого, как ты выстраиваешь сценарий. Когда это вот таковровое покрытие, подстрочники особенно важны. Потому что ну, можно просто забыть про какую-то важную тему. А потом люди спрашивают, а что же мы не поговорили про то, что ядовитые пауки в Москве теперь с югов пришли из-за глобального утепления. А вот когда это последовательный какой-то разбор, а, то тогда мне подстрочники часто даже мешают. И мне нравится исследовать за, а, за гостями. Например, когда мы говорим про глобальное потепление с точки зрения только метеоролога, мы начинаем говорить о том, что вот климат и погода, в чем разница, что меняется, и дальше следовать за, за тем, что получается, последовательно разбирая термины и так далее. Как происходит запись? Вот это, наверное, самые такие главные лайфхаки, потому что все остальное с опытом очень быстро приходит. Вы, конечно, можете записывать просто на свой айфон, и вполне все нормально получится. Но качество звука в студии, очевидно, лучше. Я записываю, у меня все просто было, потому что я выиграла конкурс, и Republic здесь помогал. То есть они уже заранее договорились со звукорежиссером. Это ребята из подкастерской, я специально вынесла сюда их логотип. Вот здесь на фотографии видно Льва Пикалева, который это все дело придумал. У них своя компания, они делают свои реакции на подкастов и помогают записывать подкасты разным другим людям, в том числе Репаблику. Соответственно, первые там, половину выпусков мы записывали прямо в каворкинге Репаблика. Там есть переговорные комнаты, которые закрываются, у них достаточно тихо. Ребята приезжали с своим оборудованием, ну и вот мы втроем мы так сидим. Но э, за там, 4-5 выпусков накопилось много недовольства к коворкингам, потому что все-таки это не студия. Что иногда, например, уборщицы начинают ходить, или ремонт на крыше, ну, в общем, что-то такое, вот, что ты не можешь сделать, и, и приходится постоянно прерываться, ждать, пока не закончат, там, и так далее. Поэтому мы перешли в другое место. Вот эта студия, которая справа на фотографии, это редакция «Полки». Они, у них есть на Большой Никитской целая такая квартира, офис, и одну комнату они переделали в студию. Там очень уютно, и она немножко дороже в аренде. Вообще, вот, чтобы вы понимали порядок цен, аренда такой, вот, например, коворкинг стоит 500 рублей в час, аренда вот этой вот студии, с которой справа, 750 рублей в час. Соответственно, обычно мы выпуск, запись укладывается у нас в час, Дальше оно сокращается до 40-30 минут, в зависимости от э, качества того, что мы там записываем. Э, вот. Работа звукорежиссера тоже оплачивается. Он стоит, вот эти ребята стоят 1800 рублей в час. Только то, что они присутствуют на записи, нажимают кнопки, следят, чтобы все происходило. И в конце они присылают две дорожки которые одна моя, одна гостья, они соединены синхронно, да, идут по времени, а дальше уже я с ними что-то делаю. Сейчас расскажу, что я, собственно, делаю. В самом начале мы договаривались с Репабликом, решили, что я сама буду монтировать подкаст, поскольку работа звукорежиссеров настолько дорогая, что тогда, если мы будем им отдавать это полностью, то ничего не останется никому больше. Вот. В целом на подкаст, чтобы тоже я ну, эти цифры не скрываю, это было тоже заявлено в конкурсе. Грант Republic составлял 300 тысяч рублей, запись 20 подкастов, соответственно, 15 тысяч рублей на подкаст, из которых ну, где-то 2,5-3 тысячи уходят на только звук студию, плюс налоги, ну и остаток остается. А время, которое у меня лично уходит на монтирование, зависит от того, что мы там записали. Иногда это три часа, а иногда 8 одного выпуска. Соответственно, что я делаю? Я работаю в программе Audacity, вот она здесь тоже логотип я вытащила. Она бесплатная, ее можно скачать, поставить, и очень легко, интуитивно прям учиться, как ей пользоваться, в отличие от платных, сложных и каких-то таких очень мудреных программ. Все, что нужно для подкастов на первом, по крайней мере, уровне, Абсолютно элементарно делается в Audacity. 
куча обучающих видео есть в интернете, поэтому вы можете легко тоже посмотреть. Фактически для начала вам нужно несколько кнопок научиться делать. Вы просто создаете проект, вставляете туда, импортируете две дорожки и мышкой просто вырезаете ненужные, переставляете местами. Там вот обычный копипейс. Дальше у вас задача просто свести звук. Это тоже там еще две кнопки или три. В общем, это все правда очень легко делается. Собственно, как выглядит интерфейс программы, вот здесь вот я поставила пример какого-то выпуска в процессе редакции. И вот здесь вот в начале вы видите такая странная штука, это аудио доставка. Так часто делают, но тоже, опять же, ваше решение, как вы будете это делать. Я просто полазила по библиотекам аудио коротких. Вот на аудио джангл я нашла себе заставку, один раз за нее платишь какие-то смешные деньги из серии 2000 рублей, можешь использовать бесконечное количество раз. Там цена зависит от того, сколько прослушиваний планируется. Но, соответственно, при нашем количестве прослушиваний это очень недорого все стоит. А, вот. Что, собственно, я вырезаю, если так вот, на что уходит это время? Ну, в первую очередь всякие переговаривания, конечно, потому что подкасты, мне кажется, чем он мне нравится, тем, что это что-то среднее между вот обычным интервью на диктофон, который потом расшифровываете, и радио. На радио вы ничего не переговорите, да, в прямом эфире. Здесь, с одной стороны, все плюсы живого разговора, все возможности поймать, объяснить и так далее, но при этом у вас есть возможность переговорить, например, и это тоже очень нравится большинству гостей, потому что часто там что-то не так, ну я сама по себе знаю, когда приходила там гостем на радио, иногда что-нибудь скажешь просто в каком-то, я не знаю, бреду, в потоке, а потом слушаешь и думаешь, боже мой, и как-то переговаривать сразу звучит совершенно нелепо, ну что ладно, там как-то поймут, наверное. А здесь а, как раз есть прекрасные возможности, плюс я там в студии нахожусь для того, чтобы помогать. Если я слышу, что какая-то вот мутная логическая цепочка пошла, я это всегда а, подсказываю, что давайте переговорим. А, плюс а, иногда бывает такое, что, например, человек пользуется сложными терминами, и каждый из этих терминов расшифровывать, ну, это просто долгое время потом у людей, которые будут слушать, и поэтому я там сразу могу попросить переговорить каким-то более простым языком, вместо того, чтобы расшифровывать еще все термины. Ну, плюс вот эти всякие вздохи, хрипы, кашли, э, смешные оговорки, э, вот это все тоже вырезается. И, кстати, еще один важный прям плюс того, что вы сами редактируете подкаст и не отдаете его звукорежиссеру, э, то, что вы помните вот этот пункт про компетенцию. Иногда я ловлю, ну вот приходит ученый, естественно, мы все ошибаемся постоянно. Я ошибаюсь очень часто, как и, и ученые, которые приходят, тоже постоянно ошибаются. Особенно мы часто ошибаемся в областях, которые смежные. Соответственно, если я вот потом задним числом прослушиваю, ловлю что-то, этот спорный момент его нельзя утверждать, или вообще здесь просто не так, и я про это знаю, я могу это вырезать. Вот в качестве примера у меня была Елена Вишнякова на последних паре выпусках. Она исключение как раз из правил, она не ученый. Но поскольку мы говорили про сортировку, про сбор отходов, мне показалось, что очень важно здесь позвать людей, которые реально этим занимаются. Не ученых, которые просто абстрактно да, вещают про это все дело, а вот человек, который знает, что такое сортировочная станция, как туда все привозится. И а, она, безусловно, суперпрофессионал своего дела, очень классно все это рассказывает, но периодически, не будучи ученым, она может э, сказать какие-то вещи, там, не знаю, она будет говорить про ртуть, что вот ртутные градусники, и что их при этом не ловит рамка э, радиации. Ну и как бы ты слушаешь, думаешь, ладно, я сейчас не буду даже управлять, просто потом вырезаешь такой кусок, который, ну, очевидно, просто э, к слову там возник миф такой, да, который мы все транслируем миф, про который мы не знаем. Вот, так что вы здесь тоже как гарантия, такая дополнительная э, проверка того, что там будет звучать в этих подкастах. А, Как-то я быстро добралась до конца. Я надеюсь, что у вас будет много вопросов. Как продвигать под подкаст? Я не знаю. 
Я не знаю, кто знает, честно говоря. Очень много людей, ну, все, с кем я разговариваю, с тех, кто делает подкасты, все говорят, у нас есть своя аудитория, она небольшая, но она любит прям нас. Кто эти люди, я тоже не знаю, честно. По подкасту «Два градуса Цельсия» судить вообще сложно, потому что «Репаблик» подписное издание, и здесь не будет такого количества прослушиваний, как на открытых каких-то записях. Если вот недавно, слава богу, «Репаблик» сделал вот эту страницу в SoundCloud, и там теперь вы можете все послушать подкасты «Два градуса Цельсия» без подписки. Секрет. Вот. И здесь, вот, поскольку это недавняя статистика, здесь можно видеть, что вот последние выпуски набрали больше всех прослушиваний. Не могу точно сказать, за какое-то время, но вот с какое-то недавнее, там, два или три месяца, не знаю, может, меньше. Ну, соответственно, самые из такого, что может помочь продвигать, это какой-то анализ тем наиболее популярных. Вот, судя по SoundCloud, самые популярные темы – это климат, загрязнение воздуха, Первое. И второй мусор. Если вы смотрите на статистику внутри Репаблика из подписчиков, то они почему-то слушают про пауков, э, вымирание там, бегемотов в Польше и ну, еще немножко там, не, немножко примерно так же про качество воды. То есть вот какой-то такой разброс, возможно, есть, не знаю, разница в слушателях, которые разные ресурсы предпочитают. Возможно, так совпало. Есть ощущение, что более популярные темы, которые вот прям ну, каждому из нас важны каждый день. Там, типа, что за вода у меня из крана бьется, а, как мне, где мне бегать, как, на каком расстоянии вы, простите, это я что-то сделала на каком расстоянии от дороги там, и так далее. Когда это какие-то абстрактные вещи, что в Антарктиде происходит, наверное, не очень популярно. С другой стороны, если мы про Антарктиду говорим с инфоповодом, например, вот опять же, та самая Грета Тунберг, и тут у нас, хоп, и подкаст с Чернокульским, и его сразу тысячу людей, ну не тысячи, я не знаю, сколько точно, послушала, и, в общем, было много, и много фидбэка. А, поэтому, очевидно, тема здесь важна, как и в любом СМИ в любом формате, и, а, это правда важно. Ну а так вот из того, что я знаю, вот те же ребята из подкастерской, например, они поскольку свои много создают таких линеек, да, и помогают другим, у них есть телеграм-канал, я иногда слежу, что количество подписчиков растет, вот они там регулярно пишут про другие подкасты, которые вообще в поле существуют. Фактически они и еще там ряд людей сейчас прямо, мне так кажется, формируют аудиторию подкастов в России. И мы посмотрим, что будет через пару лет. Есть ощущение, что подкаст как формат гораздо более популярен в, там, в Штатах, в Европе. Здесь он только начинает набирать обороты. Научных подкастов вообще практически нету. Но при этом, мне кажется, это отличный способ рассказывать людям про науку, делиться какими-то своими вещами. Для меня подкаст еще прекрасен тем, что это отличный повод поговорить с людьми о, о том, что я не знаю. Вот с учеными, потому что я уверена, что никто из этих людей прекрасных при, специально ради того, чтобы мне что-то рассказать, не приедет на час в центр города просто со мной посидеть. А здесь я просто пользуюсь возможностью, задаю вопросы о том, что мне нравится, что мне интересно. И это классно, поэтому я вас тоже призываю присоединяться к этой компании. Вот. Спасибо вам большое. Я Андрей Стеряков, вообще я физик, в лаборатории физики и высоких энергий. Там в свободное время веду паблик, а еще когда мне еще больше свободного времени, я еще на подкаст пишу. Вот, World of Science Podcast, очень редко на английском. Вот, у меня пара комментариев, но есть вопрос потом. Я не знаю, я так понимаю, вопросов не так много, поэтому... По поводу продвижения, я так понимаю, что подкасты можно продвигать только параллельно с такими же проектами в соцсетях. То есть подкасты сами по себе они не продвигаются. Вот если вот просто есть подкаст на какой-то платформе, то сам по себе он очень медленно продвигается. То есть надо вести страничку в Инстаграме, страничку в Фейсбуке, страничку ВКонтакте и еще в Телеграм-канал, в общем, никак без этого, мне кажется, я не знаю. Вот можно я тогда сразу да. на первый комментарий? 
я сразу не сказал, Лава Медиа в итоге отказался от подкастов, потому что фактически это новый ресурс, да, который как бы создавал свою аудиторию. И главная проблема, как, как ребятам, как, как это было озвучено всем, была в том, что подкасты хорошо заходят на платформу, у которых уже есть аудитория как часть продукта, собственно, Republic или там Postnaug или Arzamas. Да? А самостоятельно действительно сложно. Опять же, на Репаблике половина людей слушает и пишет, если посмотреть комментарии, типа классно, ура, там я послушаю, на ночь вы там все помню. А другая половина пишет, расшифровку дайте. И мы реально стали расшифровывать подкасты, и вот эти расшифровки, они примерно... Ой. Они примерно столько же, а то и больше просмотров прочитанные да, как, как подкасты занимают. Так что ну, здесь определенно есть люди, которые предпочитают то и другое. Мне кажется, что подкасты классно шпром. Не полностью, но какие-то тезисные вещи. А дальше есть больше деталей, ты начинаешь слушать. Там еще важно, что расшифровка она индексируется. И вот, например, то есть, то есть как вот подкаст можно найти, не знаю, в iTunes. Это просто в поиске, да, и надо, чтобы вот в поиске, я там когда мне что-нибудь интересно, послушать про что-то, я просто в поиск вбиваю слово, и важно, чтобы в описании подкаста или его название было это слово. В общем-то, единственный способ, как, как его можно продвинуться в iTunes, не знаю, вот. Еще хорошо вообще иметь подкаст на YouTube, я до этого еще не дошел, а просто как бы черный экран и сам подкаст, потому что YouTube подкаст очень хорошо продвигает, и премиум YouTube позволяет, и многие так в Европе делают, что они слушают YouTube, не смотря видео. Но там продвижение было лучше. А, вот у вас хорошо был грант. Я, наверное, откомментирую со своей стороны, как это все сделать без гранта. Значит, оборудование, чтобы сделать неплохого качества подкаст, это 14 тысяч примерно. Это 80 тысяч стоит, 8, 8 тысяч стоит видеокарта, видео, фу, видео, аудиокарта внешняя и два микрофона, два провода, две поставки. Это еще по 2 тысячи штук примерно. Вот, то есть вот, бюджет это хорошо, но в общем нужно делать и без бюджета. И потом надо место только купить это, чтобы это размещать. Но опять же, многие ребята, которые вот, записывают, они готовы помогать, если у вас нет каких-то финансовых подушек там, за, за что-то, за соавторство, за какую-то. Если вы собираетесь это публиковать в каком-то хорошем расплышенном паблике, да, им тоже выгодно, что ну, то есть это всегда решается. Ну и в принципе, даже если все это делается за деньги, то можно договориться за небольшие деньги. Нет, тут конечно, проблема, что ты сам сидишь звукорежиссер, и ты еще круто тоже смотришь на вопрос, ты еще смотришь программу ноутбука своего, контролируешь качество записи и вообще. Вот поэтому я не отказывалась от звукорежиссера на записи, потому что невозможно и туда, и сюда, и в третьем. Четыре тысячи за подкаст, в общем, за режиссера много. А, у меня вот вопрос вот какой. Вот я так готовлюсь, готовлюсь к этому интервью. У меня немножко это не подкасты, но по часу они. Приводишь эксперта, начинаешь его спрашивать. То есть я там день трачу на него. И вдруг ты понимаешь, что ты в теме больше, чем... Потому что ну, эксперты, они обычно вот, узкоспециализированные. Вот реально. Когда ты делаешь какую-то для general public вещь, ты начинаешь как-то вот со сторонами заходить там, с одной стороны, с другой, чтобы было интересно всем, чтобы как-то это все описать в общую, в общую канву. Ты вот где-то с краю находишься, и его эксперт тем, где ты понимаешь, что ты понимаешь больше в этой, эксперт, в этой вот области, чем эксперт. И я вот просто вот себя лови на этом разок, и как-то вот некомфортно немножко. А я не думаю, что мы понимаем больше, это просто укажущееся ощущение, потому что ученый, когда он приходит как эксперт, он. Вот у меня лично такая всегда проблема. Я очень боюсь и не хочу выступать экспертом по всем вопросам. Поэтому, когда меня как эксперта начинают спрашивать про смежные вещи, я начинаю говорить, нет, это не ко мне, это вот того спросите и так далее. То есть, когда ты именно как ученый приходишь. А, а в плане вот самой проблемы, она действительно бывает, наверное, но здесь помогает мне лично. Когда я договариваюсь с гостем, я проговариваю, о чем мы будем говорить. И, ну, то есть не вопросы задаю, а там, вот меня интересует качество воды, что происходит в Москве, там, в трубах, на чистых станциях, как, как очищать, вот, вот эти вот. Если эксперт заранее говорит, да-да-да, про это все норм, и я дальше его начинаю мучить. А если мне, например, говорят, нет, я за счастливыми вообще никак не работаю, то я туда и не лезу, потому что, ну, а зачем? Тогда можно придумать же массу других вопросов, которые, ну, будут актуальны и интересны. 
А, некоторые эксперты просят заранее, ну, не боятся микрофонов, а, просят заранее вопросы или встретиться до записи, там, за 15 минут, за полчаса, и тогда вот эти сценарии условные, где там основные какие-то слова прописаны, они помогают тоже, то есть они могут просто... Мне кажется, это нормально абсолютно, это не то, что «Ах, ты плохой, не хочешь на мой вопрос отвечать». А, нет, но ну, мы не можем быть действительно экспертами по всем вопросам. Вот. Спасибо за лекцию. У меня вопрос про вашу аудиторию. Знаете ли вы свою аудиторию, возраст, занятия и так далее? Сколько времени и сил отнимает работа с фидбэком? И был ли какой-то действительно полезный фидбэк, не просто понравилось, не понравилось, который заставил вас что-то поменять? Спасибо. Значит, ну, тут разные истории. На Репаблике это подписное издание, это люди обычно уже как взрослые, там, на 40 лет, которые ну, относительно нормально зарабатывают и могут себе позволить потратить деньги на подписку. Соответственно, обычно это такие очень вдумчивые читатели, слушатели, и комментарии они оставляют классные, осознанные многие из них, но ну, не считая тех, что там, текст, давайте текст. Хотя это тоже классно, это вот как раз пример, как мы что-то поменяли. Мы просто добавили расшифровки. Они выходят не сразу, а через некоторое время, но поскольку половина людей хочет об этом знать, но они готовы, не может быть удобно слушать, мы это поменяли. А в плане именно тематическом, содержательном, очень часто бывают классные комментарии. Какие-то ну, люди просто вот к вопросу про то, что иногда там, автор подкаста или слушатель знает больше, чем сказано. Это действительно случается, но не обязательно во всем, да, во всем поле, во всей теме, а какой-то отдельный вопрос. Они хорошо разбираются и дают очень интересные там, ссылки какие-то в комментариях, какие-то спорные моменты. Мне очень интересно читать всегда, я стараюсь отвечать. А, вот. Ну, то есть классно. Это не то, чтобы сменять формат, это именно такое общение да, с аудиторией. А в, на Лапе Медиа, например, когда мы делали подкасты и, и стримы, а, там, ну, во-первых, количество слушателей в тысячу раз больше, потому что ну, открытый ресурс, и тем более стримы, когда это прямой живой эфир, а, там могло быть 20 тысяч слушателей просто вот прямо сейчас, когда все этот процесс происходит. А, и, соответственно, там возникали вопросы, прямо вот онлайн. Вот, вот, вот это было сложно всегда, потому что очень тяжело следить, опять же, за тем, что происходит вот, с гостем и тем, что там спрашивают люди. Поэтому мы обычно договаривались с ребятами, которые звукорежиссеры, чтобы они следили за этой лентой, и они просто мне в личку присылали прям вот кратко какие-то вопросы, и я потом их озвучивала, чтобы не выискивать во всем этом. Вот. Не очень много времени это занимает, это на самом деле довольно интересно, ну и, и в процессе, и потом вот, смотреть, опять же, как, мне кажется, самое важное вот в этой обратной связи, ты понимаешь, реально ли понятно людям, о чем ты говоришь, потому что, когда мы говорим про научный подкаст, здесь же важно, чтобы не было перевирания смысла, но при этом было понятно людям, и если, например, люди пишут что совсем не то, что вы говорили, значит, ну, вы плохо рассказываете. Вот, поэтому вот, вот это вот важно. Ну, тоже можно менять что-то. Или иногда бывает такое, что а, вот когда у нас были двойные выпуски, вот с тем же Геком Рагом по биологии, нам накидали вопросов на первый выпуск, а на записи второго мы на эти вопросы ответили. Ну, то есть так тоже можно. Тоже классно. Скажите, пожалуйста, я правильно услышала, что вы выиграли конкурс на 20 выпусков. Что будет с 21-м? Будет ли он? Где вы будете его размещать? Какова будет его судьба? Будете ли вы менять э, сам подход к организации? Может быть, формат тоже поменяете? И второй вопрос, если можно, видите ли вы будущее видео подкастов именно на научные темы? Как они должны выглядеть так, если да? Хороший вопрос про 21-й выпуск, я пока не знаю. Это мы будем как-то решать с редакцией. Я точно буду продолжать. Ребята из подкастерской, например, готовы продолжать просто вместе, потому что ну, это клево, и никто этого не делает вот в плане экологии, в аудио, вот, ну, в таком, я не знаю, с такой регулярностью и объемом. Может быть, мы будем менять в формат. У меня есть тоже варианты. Вот опять же, ну, это такие более долгие истории, да, там 
кросс-интервью, но не одновременно в студии, а собирать их частями, перемежать с какими-то новостными выпусками там, и так далее. Ну, то есть это интересно пробовать, и я надеюсь, что получится. Вот. Но пока вот есть эта тема. А, плюс есть такая история, что, вот, например, вообще в «Репаблика права» передаются на год. Вот, подписные. Но в целом сейчас вопрос отпал, поскольку SoundCloud доступен. Но я надеюсь, что мы как-то договоримся. В любом случае, впервые это вышло на Репаблике, а дальше просто открывается, как это будет делаться, я пока не знаю, но надеюсь, что все будет хорошо. Что, что еще хотел сказать? Вот, некоторые гости, при всей моей любви к Репаблику, некоторые гости на Репаблик не идут. И это тоже как раз вот момент, вопрос, который надо быть независимым автором, чтобы к тебе пришли. Особенно вот у меня была лично большая проблема. Я очень хотела летом записать подкаст про радиацию. Вышел сериал «Чернобыль». А, вот эта вся история с московской свалкой, да, непонятно, что там на самом деле. А, авария потом, да, уже ну, там, в Белом море. И очень хотелось в Черном. А, при этом а, я была на показе документального кино про Чернобыль летом, и меня попросили выйти, ну, я там на какой-то вопрос отвечала, что как выйти и что-то прокомментировать, и э, я просто спросила аудиторию, там, наверное, это было в Буквадом, на Сокольниках, там, наверное, 50-60 человек помещается, причем люди прям плотно сидели на окнах, они пришли сознательно, летним вечером смотреть документальное кино про Чернобыль, то есть их, им интересно про эту тему. И я задаю вопрос, ребята, кто понимает, что такое радиация? Один человек поднял руку из всех вот этих людей. То есть, как бы, вроде бы есть запрос, есть интерес, но найти человека, который был бы готов прийти на подкаст, у меня не получилось сразу. Пока это еще открытый вопрос. Потому что, как только ты говоришь про Чернобыль, сразу начинаются истории про то, что это закрытая информация, закон Украины, секретности там, и так далее, и так далее. И к Репаблику в данном случае отношение, что это ангажированное издание, ну, как бы мы про все так можем сказать, есть какие-то позиции, которые издание публикует. Но в данном случае люди не готовы, ученые не готовы были идти вот на эту платформу. Не будут комментировать, почему. В общем, это не то, чтобы мне это сильно рассказывали. Причем на вопросы мне лично по телефону люди отвечают легко. А вот как только давайте запишем интервью, нет, мы не пойдем. Поэтому тоже вот к вопросу о том, что дальше. Я очень надеюсь, что получится сделать что-то. Ну, я надеюсь, что получится продолжать с репабликом. И параллельно, наверное, сделать вот другой формат, может быть, даже и говорить на другие темы смежные. Больше такие базовые научные, да, не, не только вот по верхам, как бы вот убить, а вот как работает радиация, почему, а дальше уже разбираться с этими проблемными точками. Вот. Второй вопрос про видеоподкаст. А, видеоподкаст, мне кажется, это круто. А, больше того, я ну, личный просто мой опыт. Когда я спрашиваю ребят, знакомых людей, что вы предпочитаете, половина говорит, что нам нужна говорящая голова. Даже если мы туда не смотрим, вот когда просто что-то фон звучит, как бы воспринимаешь, как фоновое радио. Вот половина людей так отвечает. А вот как только говорящая глава, даже если ты параллельную морковку чистишь, все равно у тебя ощущение, что туда надо обращать внимание, и люди слушают. Как их делать? Тут понятно, что это гораздо дороже и сложнее в производстве, но, соответственно, и, и выход, наверное, соответствующий будет. Вот. Мне кажется, что да, это круто. Спасибо за лекцию, Георгий Соколов. Вопрос такой. Часто у тележурналистов, которые берут интервью, одна из проблем, с которыми они сталкиваются, это то, что некие спикеры, которые они берут интервью, ему нужно некоторое время, чтобы разогнаться. Вот вначале вначале вот там экает, экает, там немножко спит. Поэтому там, вот то, что делаются специальные упражнения перед эфиром, чтобы разогреть человека там, или людей, участвующих, вот э, интервью. А, вы сталкивались с такими вещами и как-то решали эту проблему? А, классный вопрос, спасибо большое. 
И да, и нет. Ну, с одной стороны, мне кажется, это не настолько сильно в аудиозависти, как в теле, в истории, в видео истории, потому что тут вот, типа камера, мотор, и сразу ой, там что делать, а здесь а, ну, как-то проще. Ты же не видишь там, что камера, что ты видишь только микрофон, и мы садимся за микрофон заранее там за 10-15 минут, поэтому мы просто между собой можем перекидываться фразами, уже в микрофон человек привыкает к этому пространству, и достаточно все легко. Но при этом, конечно, есть люди, которые абсолютно мгновенно там адаптируются, а есть, которым это дается тяжелее. Здесь приходится как-то там бодриться и веселиться самому, чтобы они подхватывали. Иногда там что-то просто мимо кассы вообще будет чушь сказать, чтобы они посмеялись, их отпустил, потом это вырезать легко. Но вот, соответственно, эм, как, как поменяет эту обстановку. Вот, поэтому вот ну, так. У нас же не прямой эфир, поэтому можно всегда вот, вот, пошутить про дезодорант типа дихлофос и сразу как-то отпускают. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, громко. Меня зовут Адель, спасибо за лекцию. А вопрос, который меня интересует, я все еще ищу классные научно-популярные подкасты на русском языке. Вот расскажите о ваших любимых, может быть, здесь еще авторы подкастов, вот я подпишусь и буду слушать. Спасибо. А я тоже бы хотела узнать, кто какие подкасты слушает, потому что я не, не знаю, честно говоря, много. Я знаю вот как бы гуманитарных наук, да, тот же самый Арзамас. А вот естественно это наука. На пальцах. Да? На пальцах это Москвы просто. Да, да, правда. Да. Видимо, нет. У меня есть один выпуск на русском языке. Делайте больше, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что у меня есть классный подкаст на наука, называется Светигонь. Класс. И говорит, мы. Да, вот. Эстетические научные животные определяются наукой. А мне на самом деле. А вы это просто продвигаете свой подкаст, у вас потому что я понял. И это очень удачный маскот для того, чтобы ну, вести Инстаграм. Потому что обычно Инстаграм у подкастеров, они довольно скучные, потому что непонятно, что там публиковать. Типа видосики с момента записи. Я могу просто вот одеть маску, очень смешно сразу. И я хотел еще сказать про само производство подкаста, потому что здесь и вы говорили, и Андрей говорил про подкасты как что-то нечто такое более профессиональное, со студиями, с видеокартой. Можно делать гораздо проще, можно купить, как я делаю я. То есть у меня подкаст мобильный, мне не обязательно приглашать спикеров к себе в студию. Мне тоже мобильный. Mm? Я мобильный. Мобильный, да. Ну, у меня два зума, каждый из которых стоит 6 тысяч, и две нормальные петлички с хорошим ну, качеством конденсаторное. То есть я могу приехать куда угодно к, к спикеру, гостю, с ним поговорить. Он может быть в комфортной для себя обстановке находиться, там у себя дома, например. Вот я просто приезжаю, потом монтирую. Вот. И студия не обязательно. Точно. Спасибо. Классно, я очень люблю. Спасибо большое, меня зовут Елена, мы задумываемся о подкастах, не знаю, как поступиться. Можете ли посоветовать что-то, с чего начать? Есть ли формат коротких подкастов? Наверное, это было бы проще. А мне кажется, в первую очередь нужно тему. Вот вы знаете тему, на которую вы хотите сделать? сделать? У нас есть тема космонавтики, ну и там дальше много всяких тем. Мы проводим лекторию, и в целом как бы можно было бы от этого и отталкиваться. Ну, тут можно просто, там, не знаю, лично поговорить. Можно совершенно по-разному идти. Опять же, я тут не знаю всех форматов, но очень зависит от темы. Если вы это видите как какие-то экспертные там, не знаю, заключения, расшифровки, что-то такое истории, то можно записывать на тех же лекциях с петличкой очень просто. Я вот думаю, например, сама, и мне кажется, это вообще классный вариант делать короткие подкасты, просто там вопрос-ответ, один вопрос, один ответ. Вот это можно легко делать с той же петличкой в формате вот после лекции, перед лекциями, например. Снова, как бы, если вы берете какую-то спорную тему, не знаю, в жизни, в космосе, как ее ищут, там одни говорят, что одно, другие, другое, третье, тут можно уже дол более долгие истории с какими-то кроссами, разборами там. 
очень, на мой взгляд, в первую очередь важна тема. Если вы будете интервью делать, вам нужна студия, наверное, чтобы было качество, если длинное интервью. Либо вот профессиональные там, микрофоны, что-то такое. Если это ну, просто один человек записывает, то ну, в какой-то тихой, в тихом месте записать на телефон тоже нормально. Ну, то есть, вот, можно начать с того, что послушать разные, какие вам больше подходят. Ну, тут, и, и попробовать посмотреть, что вам больше нравится самим. Спасибо. Еще один вопрос перекликается вам. А у нас есть идея немного там освежить формат лекций и а, записывать, ну, не записывать, проводить именно дискуссии как раз ведущий плюс эксперт. И можно ли прямо из этого сделать подкаст? Ну, а, собственно, я так и делаю. Ну, только я, не, не, ну, как бы я сама тоже из академической среды, но при этом я э, геоморфолог по образованию, я изучаю рельеф, я научный сотрудник в университете, я не занимаюсь качеством воды непосредственно или там, глобальным потеплением, но так или иначе в своих исследованиях связано с какими-то вопросами смежными. Мне поэтому проще, э, наверное, какие-то вопросы задавать, подхватывать что-то. Но в целом это примерно то же самое, ведущий эксперт. То есть я в подкастах не выступаю как эксперт. Я в первую очередь да, автор истории ведущей. Юлия, спасибо большое за честное выступление и искренние ответы. Очень приятно слышать, слушать. У меня вопрос касательно устойчивости проекта. То есть был хороший вопрос касательно 21-го выпуска, который вы ответили. Но если забегать вперед, да, Юлия молодец, все делает классно. Я грантодатель, который вот хочу поддержать, увеличить грант в 10 раз. И вы представляете этот проект, чтобы вы в нем улучшили. И сразу задам второй вопрос. Как вы решаете вопрос с привлечением а, гостей? То есть вы а, сказали немного про Чернобыль, хотели бы вот эту сферу, но часто бывает так, что приходит попса, который приходит ко всем, да, вот, вот эта уникальность, изюминки, и если у вас страх, что ладно, 20 а, в рамках гранта будет просто гостей позвать, а когда это будет 61, 62, 63, это уже за уши притянуты из спикера будет. Как вы об этом задумывались? Спасибо. Да, спасибо вам большое. А, значит, по поводу устойчивости в плане времени и что я буду делать, если будет много денег. Ну, во-первых, я, наверное, буду больше внимания этому делу процессу уделять, потому что сейчас это, ну, в общем, подработка, если мы говорим про деньги. А, и вот я тут уже озвучила, мне очень хочется делать спрос истории да, с многими экспертами внутри одной темы, как бы там подключается какая-то внутренняя режиссура, звук в плане не только, ну, какая-то архитектура звука, не просто записи, да, еще, ну, вот, просто разговоры, а еще какие-то истории, то есть такие многослойные вещи. Я надеюсь, что когда-нибудь я до этого дойду. Вот. вот это в плане того, куда мне хотелось бы расти, что пробовать. По поводу гостей, вот это очень классный вопрос. Я бы, конечно, не стала ученых, которые везде приходят называть попсой, но они действительно есть некоторые люди, которые везде приходят. И здесь двойной момент. С одной стороны, они везде приходят и хочется кого-то нового, да, наверное, ну, увидеть зрителям. А с другой стороны, кто-то новый чаще всего боится микрофона, не готов говорить на публику и так далее. И не случайно они туда и не приходят. Поэтому, мне кажется, здесь... Вы неизбежно, если вы создаете подкаст, да, видео, интервью, вы неизбежно будете приглашать тех людей, которые приходят, потому что они умеют говорить, они готовы говорить и так далее. Изюминка здесь не в том, кто, кто к вам пришел, а в том, как вы это сделали. И мне кажется, вот в моем случае отличие именно в том, что я не ведущий просто со стороны, а я еще и могу сама подхватить какие-то вещи и как-то их раскрыть. Вот. Ну, я надеюсь на это что это отличает как раз от, э, от каких-то еще да, программ, куда те же самые ребята приходят. Ну, конечно, иногда получается находить новых. Иногда я просто, не знаю, сидя в баре с друзьями, встречаю чего-нибудь друга, который очень круто рассказывает о какой-то теме. Вот у меня есть одна идея, сейчас я надеюсь про нефть. Надеюсь, получится выпуск записать не с ученым, а с практиком. Поэтому ну, просто слушаешь по-другому людей, как они говорят, что они говорят, насколько как бы, широко они э, говорят. Ведь подкаст — это не 
базовый учебник, где выверено, да, вот есть эксперт, это его мнение экспертное. Безусловно, он ссылается на факты, на какие-то там термины да, и теории, но, он, безусловно, в первую очередь он выступает как автор экспертного мнения. И вот это самое интересное в этом всем. И то, какие вы вопросы зададите, такое экспертное мнение получится. Вот. Добрый день, меня зовут Рибек Комар, научный популярный проект «Химия просто». Спасибо большое за вашу лекцию. Хотел спросить, я опоздал немножко вашу лекцию, к сожалению, Кэрис. А, может, я не услышал, и ответ мог получить, если пришел бы пораньше. Я услышал, что вы делаете подкасты на научные темы, научно популярные какие-то. И хотел спросить, думаете ли вы делать подкасты на какие-то другие темы, кроме научные? И еще, тоже прошу прощения, может, пропустил, вы э, делаете это, это ваш личный проект, и на какой платформе вы это, на какой площадке вы это делаете, где на вас можно подписаться, это все. Спасибо. Ну вот делаю я на Репаблике подкаст «Два градуса Цельсия», вот на SoundCloud можно найти подкаст научный про экологию в плане вопроса про другие тематики, но здесь я, в общем, заложник своего образования, пока что, наверное. Как географ я обладаю определенной компетентностью в вопросах, естественно, научных, и поэтому мне кажется, что я качественно могу делать именно вот этот круг, тем, но он довольно большой. Безусловно, мне самой интересно, многие просто как, ну, как бы не, не ученым, а как такому отдельному да, человеку, много историй, и я преподаю детям, и всегда пытаюсь искать географию, помимо университета, пытаюсь искать какие-то, как это сказать, смежные истории, да, вот там в искусстве, в в истории, которые помогают рассказывать о естественных науках, о каких-то законах природы. Наверное, мне вот самой было бы интересно сделать что-то такое вот, ну, как бы на стыке наук. Я вообще верю в то, что будущее замер дисциплинарностью, и очень мне нравится сочетание физики и лирики, поэтому это вот если говорить не про продолжение да, развития вот того, что я уже делаю, а что-то совсем другое, то, наверное, вот какую-то такую историю. Я подумала про это, ну, точнее, думала про это, когда-нибудь надумаю. Спасибо вам большое, что вы пришли. Да, дорогие коллеги, хочу напомнить, что мастер-класс состоялся при поддержке Ассоциации коммуникаторов в сфере науки и образования «Аксон». И я прошу еще раз Пожалуйста, поблагодарите Юлию Кузнецову, которая, несмотря на свое состояние...